Explain ปุ๊บเราต้องการ Journal ชื่อนี้แล้วก็มาจากวารสารชื่อนี้ Volume นี้ Issue นี้ปกติเราค้นที่ไหนครับเนี่ยค้นยังไงเอ่ยอ่ะผมมีเครื่องมือมาช่วยค้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรลักษ์จะรู้ว่าอะไรคือชื่อเรื่องแต่ถ้าไม่เป็นบรรลักษ์จะไม่รู้เลยว่าอะไรคือชื่อเรื่องจะมีเครื่องมือในการค้นรูปแบบปนานุกรมนะครับอยู่ด้วยกัน2วิธีเครื่องมือที่เราจะใช้ค้นจะมีตัวนี้ครับเรียกว่า c l o s e l e f t เราจะเริ่มจากตัวเครื่องมือตัวที่1ก่อน2อ,อันนี้จะมีความเหมือนที่แตกต่างนะครับและแต่ข้อมูลที่มีอยู่ในมือเราจะเริ่มรู้จักเครื่องมือช่วยค้นข้อมูลอ้างอิงหรือเรียกว่าข้อมูลบรรณานุกรมหรือ citation จากที่พบอยู่ในท้ายเล่มนะครับเราจะเริ่มรู้จักตัวนี้ก่อน search dot c l o s e left dot o r g ครับเซิร์ชดอทคอสเลฟดอทโออาร์จีตัวนี้จะเป็นเครื่องมือตัวแรกถ้าเกิดว่าผู้ใช้มาด้วยข้อมูลอ้างอิงแล้วไปไม่ถูกไม่รู้ว่าเป็นของใครสำนักไหนก็ไม่รู้มหาวิทยาลัยมีบริการฟูลเทคหรือเปล่ายังไม่รู้เราจะใช้ตัวนี้ search dot c l o s e l e f t อันนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะกลับไปที่ตัว Reference. ตัวอย่างเช่นสมมุติว่า American Journal of Public Health ตัวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ให้ Copy ตัวนี้ไว้นะครับรายการบรรณานุกรมเนี่ย Copy ตัวนี้เสร็จแล้วไปใช้ฟังก์ชันการค้น Reference ข้างบนนี้จะมีปุ่มชื่อว่า Link Reference อยู่ด้านบนครับมุมบนสุดใกล้กับ funding data ข้างบนนี้จะมีคำว่า link reference ให้กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ link reference แล้วก็เอาข้อมูลตะกี้นี้มาวางที่นี่ข้อมูลที่นี้มาวางที่นี่เสร็จแล้วเอามาอีกรายการหนึ่งเอามาอีกหนึ่งรายการสมมติว่าเจอ journal อีกอันหนึ่งเนี่ยอีกเบอร์6กับเบอร์7เนี่ยสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้ด้วยแล้วก็มาวางเคาะบรรทัด1บรรทัดนะครับจะกี่รายการก็ได้เอามาไว้ในนี้อันนี้จะเป็นช่องทางขยายการสืบค้นให้กว้างขึ้นอ่ะเสร็จแล้วจะดูว่ามีแบบอิเล็กทรอนิกส์ไหมกดปุ่มนี้เลยครับสีเขียวว่า m a t c h to d o i กดที่ปุ่ม m a t c h to d o i ครับและดูว่ามันกลายเป็นลิงก์ไหมกลายเป็นลิงก์ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเอกสารที่เรามาปะครับมันเป็นลิงก์ให้เอาเมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องมันคลิกที่ลิงก์มันนะครับแล้วดูว่ามันไปต่อที่ไหนอ่ามันไปต่อที่ไหนมันจะพามาเราที่ต้นฉบับงั้นต้นฉบับตัวนี้เสียเงินหรือไม่เสียเงินนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะขอให้รู้ก่อนว่ามันมีข้อมูลตัวนี้อยู่ที่ไหนเพราะนั้นเวลาเราเจอลิงก์เนี่ยแสดงว่ามันขึ้นทะเบียนขอเลขดีไอเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังนะครับอันนี้หมายความว่าวิธีการทำง่ายสุดคือ Copy 
เรฟเฟอร์เรนซ์มาเลยอันนี้เทเลนฟานซิสเราไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราคลิกลิงก์ไปที่ตัวบทความตัวที่มันเจอเนี่ยแล้วเราก็รู้ได้เองว่าอันเนี้ยอยู่ในแหล่งข้อมูลประเภทไหนทันไหมครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้ามาหาวิทยาลัยเรารับหรือไม่รับจะมีความร่วมมือของห้องสมุดนะ่ะเสียเงินร้อยเดียวมั้งใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้ฟู้ดเทคเนี่ยห้องสมุดบริการยังไงทักผู้ใช้แล้วแต่ที่ใช่ไหมดีกว่าให้เขาไปซื้อเองหนักหน้าเว็บหน้าเว็บอ่ะอาจจะอยู่ที่เป็นพันบาทเป็นเงินเหรียญแต่ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยไหนที่เขามีมันจะเป็นคำลูกมือก็อาจจะเสียแค่ร้อยเดียว200บาทคุ้มกว่านะครับอันนี้ฉะนั้นเครื่องมือที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นพวกรายการท้ายเล่มแต่ปัญหาของมันก็คือวารสารนั้นต้องขึ้นทะเบียนขอเลขดีไอครับทีนี้มาขยายความอีกทีหนึ่งว่าดีไอคืออะไรเดี๋ยวจะไปเห็นในไซด์เล็กเดี๋ยวพูดทีหลังนะครับข้อเสียมันก็คือถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอเลขดีไอหาไม่เจอเราต้องใช้อีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ใช้มาด้วยชื่อเรื่องอย่างเดียวไม่มีสมบูรณ์มาแบบนี้แล้วเราจะเรียกว่า Google Scholar ครับตัวนี้จะกว้างกว่า c o s t l e f t แล้วก็เอาข้อมูลบางส่วนที่เป็นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งหรือมีแค่ไหนเอามาแค่นั้นอะอันนี้จะกว้างกว่า search dot c l o s l e f t dot o r g ครับสองตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเป็นเครื่องมือหาข้อมูลอ้างอิงบรรลักษ์เจอบ่อยไหมแบบนี้เจอบ่อยเพราะนั้นอันนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเขาเอามาจากที่ไหนเขาไม่ได้บอกแหล่งที่มาให้มาแต่ชื่อเรื่องอันนี้เราก็จะใช้ตัว search dot c o s l e f t สำหรับ reference เอาไปลองก่อนถ้าไม่เจอให้มาใช้ Google Scholar ครับทันไหมเราก็เริ่มมาดูเครื่องมือที่แตกต่าง Google Scholar เนี่ยถ้าของเราเป็นภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็นไหมครับเดี๋ยวปุ่มจะไม่เรียกมันเหมือนกันทีนี้ Google Scholar เนี่ยเราจะไม่ใช้แท็บตรงนี้นะให้เราเอามามากดตรงลูกศรตรงนี้มันจะเขียนว่า Advanced Search เห็นไหมครับ Advanced Search ทันไหมครับเนี่ย Google Scholar ใส่คำว่า Scholar หน้า Google Google เฉยๆจ,จะเป็นเว็บไซต์แต่ Scholar จะเป็นเว็บวารสารวิชาการเสร็จแล้วเอาเมาส์มากดตรงนี้จะมีคำว่า Advanced Search กดตรงนี้ครับจะได้หน้าต่างแบบนี้นไม่เอ่ยทีนี้เราจะกลับไปที่ตัวนี้แล้วให้ไปดูว่าอะไรคือชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็คืออย่างเงี้ยคือชื่อเรื่องใช่ไหมอ่ะให้ Copy เฉพาะชื่อเรื่องมาครับเอาแค่ชื่อเรื่องอย่างเดียวเท่าที่มีอันนี้ข้อดีของมันคือชื่อเรื่องจดมาแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคือผู้ใช้จะมาแบบไม่รู้เลยว่าชื่อเรื่องเต็มๆเป็นยังไงก็ได้ขอให้มีส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องเนี่ยแล้วมาใส่ช่องแรกเลยช่องแรกช่องแรกช่องนี้ช่องแรกเนี่ยหมายความว่าชื่อเรื่องสลับคําตําแหน่งได้ถ้าไม่แน่ใจว่าใครมาก่อนคําไหนมาก่อนมาหลังเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องอะครับมาใส่ด้านบนเสร็จแล้วชื่อเรื่องตรงกับภาษาอังกฤษว่าไทเทิลก็บอก Google ว่าให้ค้นเฉพาะชื่อเรื่องกดตรงนี้จะมีคําว่า in the title of article ครับแล้วก็กดเลยกด search เลยแล้วเราก็จะเจอชื่อเรื่องเดียวกันที่อยู่ตรงนี้ student teach sex education อันนี้ก็คืออันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วเอาเมาส์คลิกลิงก์ตัวนี้มันก็จะลิงก์ไปที่แหล่งข้อมูลเดียวกันกับตะกี้นี้ Taylor and Francis ทันไหมครับแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอธิบายอีกทีนึงคือถ้ายกทั้งแผง
ทาง Reference Volume Issue เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า search.coslab.org ทีนี้การค้นด้วยอันนี้ต้องเปลี่ยนปุ่มปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ปุ่มมันจะมีการค้น r e f e r e n c จะอยู่บุมบนสุดเขียนว่า link r e f e r e n c กดปุ่มนี้แล้วก็ไปยกทั้งยวงมันนะครับอันนี้เราจะใช้ปุ่มนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือต้องขึ้นทะเบียนขอเลขเพราะนั้นถ้าวารสารไหนไม่มีเลขในพวกนี้ให้มาใช้อันที่2คือ Google Scholar Google Scholar จะมีเมนูชื่อว่า Advanced สำหรับค้นรายการอ้างอิงให้ใช้ปุ่มนี้แล้วก็เอาชื่อเรื่องเข้ามาใส่สำหรับกลุ่มวารสารเสร็จแล้วก็มากำหนดตัวนี้ว่าค้นเฉพาะส่วนชื่อเรื่องเพราะนั้นถ้าผู้ใช้มีชื่อผู้แต่งมาหรือปีมาก็ใส่ไปได้เลยแต่ชื่อเรื่องเพียงพอแล้วสำหรับอันนี้ทันไหมครับตัวนี้อันนี้เราเรียกว่าเครื่องมือช่วยค้นนะครับเครื่องมือช่วยค้นแหล่งข้อมูลอ้างอิงผ่านไหมตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมาจาก r e f e r e n c แท้ๆทันนะครับตัวนี้ทีนี้ผมจะไปต่อกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะอ่ะทีนี้มาดูกลับมาที่มอนอีกทีหนึง่งทีนี้ปัญหาของเราครับถ้าเราไปกดหมวดที่เรียกว่า e journal ตัวนี้มันจะคละเป็นชื่อเลยใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะมาดูกลุ่ม all database คือ all database ก็แบ่งฐานอย่าง ACM ACS เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มอะไรครับเป็นอะไรดีเป็น e-journal คือ e-journal ในปุ่มที่นี่สื่อด้วยเป็นชื่อแต่ว่าไม่ได้ยกทั้งแขกเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าผมกดอันนึงผมก็จะขาดอีกอันนึงนั้นในกลุ่มเคมีทั้งหมดผมก็จะใช้อะไรดีทีนี้ให้มาดูอย่างนี้นะครับตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่เราใช้ซายเดเล็กเมื่อไหร่เราต้องเปลี่ยนให้นิสัยคนมาใช้ยี่ห้ออื่นได้บ้างอะ่ะผมจะเริ่มพามาดูเทคนิคนะคือเทคนิคแรกนะครับจะแนะนำให้ใช้ไซเดเล็กหรือสปริงเกอร์หรือไวลี่เนี่ยเราต้องมีหน้ารวมก่อนเราจะใช้คลอสเลฟครับกลับไปที่คลอสเลฟหน้ารวมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคนจะใช้ไซเดเล็กก็จะใช้อยู่อย่างนั้นจะสิติติอื่นเราจะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนให้เขาตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทำเรื่องเอาใหม่นะเรื่องใหม่เรื่องการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ไซเดเล็กหรือสปริงเกอร์หรือจะแนะนำอะไรเขาก็จะเริ่มพิมพ์แบบนี้อ้าวทำไมจะเป็นไซเดเล็กอ่ะโป้งแล้วโป้งไม่ใช่ผมหมายถึงว่าจุดประสงค์ที่ผมว่าอบรมเนี่ยก็คือผู้ใช้จะจมอยู่อะไรก็จะอยู่อย่างนั้นจะทําให้ข้อมูลที่ทําวิจัยเขาจะจํากัดด้วยแล้วก็ข้อมูลมันก็จะอยู่ในเหมือนคนมอนอใช้แต่วารสารมอนอครับข้อมูลก็อยู่แค่นั้นฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวครอบตัวครอบเพื่อหาไอเดียก่อนว่าเรื่อง drying จะพิมพ์แบบนี้ครับ drying drying อันนี้กลับมาทันไหมอันนี้เราจะใช้อันเนี้ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะหาไอเดียแล้วนะครับหาไอเดียก่อนว่าจะแนะนำยี่ห้ออะไรดีอ่ะใส่ drying แล้วกด enter drying ทันไหมตัวนี้อ่าทีนี้ยี่ห้อนี้นะครับจะใช้คำสั่งที่เป็นซินเทคอะถ้าเราต้องการเติมโซล่าหรือไมโครเวฟลงไปนะกดมันจะเป็นเหมือน Google คือแอนไม่มีต้องใช้บวกอย่างนี้ครับแล้วก็บวกไมโครเวฟตรงนี้ถ้ามีคำเดียวไม่ต้องใส่บวกแต่ถ้าเกิดว่ามีสองคำต้องใช้คำสั่งบวกเขาวักเป็นอยี่ห้อนี้ส่วนนอตประหลาด
หน่อยจะเป็นเครื่องหมายนี้แปลว่านอตอันนี้ไม่ต้องไปจำเอาแค่บวกพอบวกบวกแปลว่าแอนบวกแปลว่าแอนยี่ห้อนี้ฉะนั้นคำเดียวไม่ต้องใส่บวกแต่อันนี้เป็นแบรนด์บังคับว่าต้องเจอไมโครเวฟกับ drying เราจะใช้ตัวนี้ว่าบวกแล้วก็บวกไมโครเวฟอันนี้เราจะแนะนำเขาว่าบวก drying บวกไมโครเวฟจะไปหาที่ไหนนี้ผู้ใช้ให้ subject มาผู้ใช้อยู่ศาสตร์ food science ครับ food science food science ไม่ใช่ keyword แต่ว่าเป็นเงื่อนไขผู้ใช้เราก็มาดูก่อนว่า drying ที่ทำด้วย microwave drying เป็น subject food science พบอยู่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้ออะไรตรงนี้นะครับให้มาดูก่อนว่างานวิจัยอยู่ในสิ่งพิมพ์ประเภทอะไรครับบีบก่อนบีบงานวิจัยสิ่งพิมพ์ประเภทอะไรกดมันเป็นอย่างนี้นะเวลาโค้นนะครับเราจะได้จำง่ายๆคือกดผมเองแหละอ่ะกดผมเองเวลาตั้งชื่องานนะครับกดมันจะมีอยู่ว่าหนึ่งเราคำตอบที่ใช้อะครับเราใช้แหล่งข้อมูลจำนวนเท่าไหร่ตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้กดผมหนึ่งต้องหาจำนวนแล้วก็ประเภทตอบโจทย์ผู้ใช้ฉะนั้นโจทย์จะเข้าอยู่นี้ประเภทแหล่งงานวิจัยต้องใช้แหล่งอะไรครับงานวิจัยต้องเป็นแหล่งประเภทอะไรก็ต้องเป็นตัวนี้ type เห็น type ไหมครับงานวิจัยน่าจะอยู่ที่ที่อะไรเอ่ย journals ฉะนั้น journal ก็จะเต็มไปด้วยงานที่ตีพิมพ์อยู่ในรูปแบบงานวิจัยแต่ถ้าต้องงานฉบับสมบูรณ์จะเป็น dissertation นะงั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ว่า journal article ทีนี้ผู้ใช้ต้องการสาขาฟู้ดไซด์ครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่าแคตตาลีเห็นแคตตาลีไหมจะเจอคำว่าฟู้ดไซด์เห็นฟู้ดไซด์นะครับให้กลองหรือฟู้ดไซด์ทันไหมครับตัวนี้อ่ะอันนี้กลองหนึ่งคือกลองชนิดสิ่งพิมพ์ก่อนกลองสองกลองสาขานี้เราจะมาเลือกให้ผู้ใช้แล้วต้องใช้ไซเดเล็กหรือ Springer หรือ Wiley เลื่อนลงมาตัวนี้จะเจอ Publisher ครับเห็น Publisher ไหม Publisher คือหนึ่ง Elsevier คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของไซเดเล็กนั่นหมายความว่าเยอะสุดเรื่องนี้จะอยู่ใน s ซ n c e d i r e c t อันที่สองเห็น Wiley b a c k w e l l ไหมเรามีไหมครับ Wiley b a c k w e l l ให้มาตรวจอย่างนี้นะเอาเรามาดูเราก็มาดูก่อนว่ามี Wiley หรือเปล่าดูซิเนี่ย W มีเนี่ยคือ Wiley i n d e s i g n ชื่อแพลตฟอร์มชื่อ Wiley i n d e s i g n จะตรงกับ Wiley Blackwell 5ยักษ์ใหญ่ Blackwell 3 Springer เห็น Springer นะครับไอหัวม้าเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือ Springer Springer นี่คือ Springer s e t s e t เรามีเปล่ามีไหมครับเศษมีไหมเนี่ยเขาจะมีเศษอีกนอกนั้นไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันทันไหมครับตัวนี้อ่ะทีนี้มันไปสายเล็กจริงไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเอามาไปกดเอลเซเวียครับกดเอลเซเวียก่อนเอลเซเวียพับิเชอร์เป็นเอลเซเวียทันนะครับตัวนี้แล้วลองสุ่มกดตรงนี้เราเรียกว่าเพอร์มินันลิงเห็นไหมครับเพอร์มินันลิงเนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายที่หลังเอาเมาส์กดตรงนี้ครับแล้วดูซิว่ามันลิงก์ไปที่ไหนซายสไตเล็กทันไหมเอ่ยตรงนี้อ่าทีนี้แสดงว่าตรงนี้เราแนะนำผู้ใช้ได้ว่าหนึ่งห้ามพลาดสไตเล็กอ่าทีนี้เราจะกลับมาดูว่าไวลี่กลับมาไวลี่ยังไงให้เอาเมาส์กดคืนเอลเซเวียมันจะกลับมาที่หน้าเดิมนี้ยุบให้เหลือไวลี่ครับเอาเมาส์กดไปที่ไวลี่แล้วเราก็เนี่ย
ตรงกันในพีไมโครเวฟดรายิงแล้วก็เอาเมาส์กดที่ลิงก์แล้วดูซิว่าไปไวลี่ไหมไวลี่ไหมมาไวลี่เห็นไหมเนี้ยเราก็จะได้ฟูเทคโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับอันเนี้ยนี่ได้ฟูเทคอัตโนมัติอันนี้เราก็จะได้ไอเดียแล้วว่าไปไวลี่เอาเมาส์กดไวลี่ทิ้งไปดูซิว่ามีสปริงเกอร์ไหมใช่สปริงเกอร์อันเดียวกับเราเปล่าอันนี้ดันเป็นสปริงเกอร์เนเจอร์เราก็กดไปที่ลิงก์ของสปริงตอนนี้เราก็จะได้ไอเดียแล้วว่าเนี่ยมาที่สปริงเกอร์ทันไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจําง่ายๆว่าถ้าขึ้นว่าเอลซเวียก็ต้องไม่พลาดไซน์สไตล์เล็กถ้าขึ้นต้นด้วยวายลี่ก็ต้องไม่พลาดวายลี่ในสายของเราสปริงเกอร์เนเจอร์ก็เป็นหัวมา้าคือสปริงเกอร์อันนี้เราจะได้ตัดสินใจถูกว่าการค้นด้วยคีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยถ้าลิสต์อย่างเงี้ยเราจะดูงงเราจะไปวันหนึ่งก็ไม่จบครับเข้าไปทุกฐานเนี่ยมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการหาภาพรวมก่อนคือคอสเลมันจะหยาบมันไม่ได้ค้นได้ละเอียดเท่ากับตัวฐานนะครับแต่เราได้ไอเดียก่อนว่าคีย์เวิร์ดตัวนี้ควรจะค้นที่ไหนอ่าทีนี้ตัวอย่างต่อมาถ้าเป็น sex education แนะนำที่ไหนบ้างอ่าสมมุติว่าสายการศึกษาเราจะใส่ไปก่อนว่า sex education แล้วเรากด search เลยเสร็จแล้วเราต้องการ journal ใช่ไหมครับทีนี้คำค้นมันเยอะเราจะบวกอะไรต่อล่ะหรือว่า pregnant สมมุติว่าผมบวก pregnancy เอาตัวอย่างก่อนนะสมมุติว่าใส่ pregnant อันนี้มันไม่รับดอกจันนะครับเราต้องเลือกสมมุติว่าเป็น pregnant เราก็จะใส่ pregnant ไปก่อน pregnant ตอนนี้เราก็บวก pregnant แล้วก็ enter อ่ะทีนี้เราก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น journal แล้วก็มาดู subject ครับ subject ฉะนั้น subject ตัวนี้เราต้องการ subject อะไรตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องไม่มี education เราเลือกเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นสาธารณสุขคือ public health แล้วก็ให้มาดูด้านล่างนะครับ publisher ก็ยังเป็น Elsevier Springer Wiley Sage Sage ตัวนี้จะเป็นทางสังคมศาสตร์จะเด่นอันนี้เราก็จะได้ไอเดีย Sage มี Oxford ไหมเราก็ดูของเรามี Oxford บ้างเนี่ยดู Oxford ไม่มีอันเนี้ยเพราะนั้นอันนี้เราไม่มีออกฟอร์ดเราก็ไปดูต่อว่านอกจากออกฟอร์ดเราจะมีอินโฟมาคือเทเลนฟานซิสเคมบริดจ์มีไหมอันนี้ BMJ น่าจะมีไหมคณะแพทย์มีไหม BMJ ไม่มีมีโอวิดโอวิดโอวิดเห็นไหมโอวิดเห็นโอวิดไหมครับเนี่ยโอวิดเนี่ยเราจะได้เราจะได้ไอเดียก่อนในลักษณะแบบนี้ทันไหมครับแบบนี้อันนี้คือตัวครอบให้เราเริ่มว่าเราจะใช้ฐานข้อมูลเนี่ยถ้านึกไม่ออกว่าวารสารอิเล็กทรอนิกส์จะแนะนำผู้ใช้อะไรให้ใช้หยาบหยาบนะครับอย่าไปใส่ละเอียดเพราะว่ามันมันไม่ได้ละเอียดเท่ากับฐานข้อมูลให้เราเอาคีย์เวิร์ดตัวแม่ใส่เข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปนั่งเจาะอีกทีหนึ่งว่าฐานไหนเป็นข้อมูลดีเยอะๆก็เลือกเอาออกมาสัก5 6ฐานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็จะได้รู้ว่าต้องบีบอันนี้นะครับ1ประเภทแหล่งที่ใช้เราต้องใช้ทั้งหมดกี่แหล่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบได้ว่าใช้วารสารก็จะมี3ก็คือเอลซูเวียคือไซเดเล็กฟายลี่แล้วก็สปริงเกอร์แบบนี้อันนี้เราก็จะได้บีบการค้นให้แคบลงทันไหมครับแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของวารสารขึ้นมาหนึ่งอันนะการค้นวารสารมันจะมีข้อเสียเรื่องของการอ้างอิงครับเราจะมาดูเทคนิคการเลี่ยง
การอ้างอิงสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่าง size direct ให้ดูไหมเอาไหมครับอ่าเราก็เริ่มจาก size direct เลย size direct ทันนะครับตัวนี้ตัวอย่างเช่นถ้าผมจะค้นเรื่อง drying แล้วก็ microwave พิมพ์ยังไงครับพิมพ์ยังไงเอ่ยฮะไม่บวกแล้วอันนี้อันนี้แอนแล้วอันนี้อันนี้คือหยาบเราก็จะใช้ทำแบบนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่มวารสารจะไม่มีเครื่องมือเยอะให้เราเริ่มค้นทีละคำเหมือนกันไม่มี search with in เริ่มจาก drying กด search แล้วประเมินก่อนเราจะใส่คีย์เวิร์ดตัวที่2ให้มาใส่ท่องบนนี้เรียกว่า refine by keyword เนี่ยก็แอนเข้าไปครับแอนเราก็ตามด้วย microwave microwave เสร็จแล้วกด search สมมติว่าคำค้นบอแบแล้วบอแบทุกยี่ห้อนะครับจะมีเหมือนกันคือปีที่พิมพ์เห็นปีที่พิมพ์ไหมครับปีที่พิมพ์ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ปีที่พิมพ์เราต้องการข้อมูลไม่เกินกี่ปีเช่น16 17 18 19 20สมมติว่า12 13 14 15 16เป็นปีที่ต้องการอันนี้ยังไม่เอาของใหม่เดี๋ยวมันยังไม่มี issue volume อะไรพวกนี้ครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มที่ชื่อว่าเจอเนลข้างล่างอีกอันหนึ่งคอนเทนต์ไทเห็นไหมอันนี้มันจะแพลตฟอร์มร่วมนะมีทั้งหนังสือและวารสารอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการงานวิจัยเราต้องดูว่าแหล่งงานวิจัยเหมือนกับคอร์สเลฟเลยคือ Journal เราก็ตามด้วยปีเสร็จแล้วกด Apply Filter ครับทีนี้เรามาดู Size Direct นะครับผลลัพธ์เรียงตามอะไรจะมีปุ่มนี้เหมือนกัน Relevance เห็น Relevance ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้สีเขียวนี่คืออะไรนะครับ Food Tech อ่ะทีนี้อันนี้ยังเป็นวารสารที่ยังไม่มีวอลุ่มอิชูก็คือยังไม่มีเลขหน้าเราจะใช้อันนี้ก่อนทีนี้เรากดไปในปุ่มชื่อเรื่องอะครับสายดิเล็กอ้างอีงไงครับอ้างอีงไงเวลาเราอ้างอิงสายดิเล็กนะครับอันดับแรกก่อนให้มาดูหมวดนี้เห็นไหมครับ DOI เห็น DOI ไหม DOI เนี่ยเราจะแนะนำผู้ใช้ว่าไอ้ลิงก์ที่มาเป็นแบบนี้นะครับเราจะไปใช้กับ Google Bookmark Google Bookmark เนี่ยถ้าบทความนี้เขาจะตามกลับมาเราไม่ต้องจดบรรณานุกรมแล้วนะครับในสมัยใหม่สำหรับการค้นเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เรียกว่า Google Bookmark เนี่ยเก็บ permanent link permanent link เนี่ยก็คือตัวที่ปรากฏอยู่ในส่วนของสายดิเล็กตัวนี้ครับมาใช้แทน URL เราจะไม่ใช้ตรงนี้นะตรงบนเนี้ยเรามาดูประโยชน์ของ DOI ก่อนนะครับวารสารไหนที่ขึ้นทะเบียนมีเลข DOI เขาก็จะเรียกว่าป้องกันการเป็น dead link คำว่า dead link แปลว่าอะไรนะครับก็คือปกติผู้ใช้จะอ้างอิง URL ข้างบนนี้ size d i r e c t com ปกตินะแล้วถ้าเกิดว่าปีนี้ซายดิเล็กยังอยู่กับเอลซเวียเนี่ยถ้าอีก2ปีข้างหน้าซายดิเล็กหรือวารสารนี้ถูกขายให้บริษัทอื่นไอ้ที่ตั้งตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามช่องของใหม่แล้วตัวนี้จะกลายเป็นเดดลิงก์ทีนี้ถ้าวารสารไหนที่ขึ้นทะเบียนขอเลขนี้ไว้นะครับคนที่ให้เลขนี้คือเอเจนซี่คือคลอสเลฟฉะนั้นคอสเลฟจะให้เลขทะเบียนนี้กับกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สิ่งพิมพ์ที่เป็นงานวิชาการแต่ดีไอนี้จะใช้ได้กับกลุ่มทรัพย์สินทางบัญญาทั้งหมดที่เป็นรูปแบบดิจิทัลฉะนั้นถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยทำสื่อที่เป็นดิจิทัลในรูปแบบวิดีโอแล้วต้องการขึ้นทะเบียนขอเลขนี้ก็จะมีอีกเอเจนต์หนึ่งที่ขอขึ้นแต่คอสเลฟจะเป็นเอเจนซี่ที่รับจดงานประเภทวิชาการทีนี้คอสเลฟมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าเกิดวารสารนี้ถูกขายให้บริษัทอื่นคอสเลฟจะมาตรวจดูว่าไอ้เลขตัวนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลิงก์ของอะไร
ทีนี้อธิบายง่ายๆคือเหมือนเราเกิดมาปุ๊บมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเราจะใช้เลขนี้เลขเดียวตั้งแต่เกิดจนตายแต่เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เป็นสิบสิบชื่อเลยเกิดมาชื่อสมชายสมมติสองปีต่อมาไม่สบายกะลักกินีเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งเปลี่ยนอีกชื่อเปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปัจจุบันในนี้ชื่อว่าอะไรก็จะเอาเลขตัวนี้ไปค้นใช่ไหมเสร็จแล้วกรมการปกครองมันจะเป็นคนปรับปรุงว่าปัจจุบันนี้เลขนี้คือชื่อว่าอะไรไอ้คอสเซ็ตมีหน้าที่เหมือนกันคือไปดูว่าปัจจุบันนี้เลขนี้เป็น URL ล่าสุดคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้ใช้ไม่เห็นกระบวนการที่มันวิ่งไปใน Dec Directory นั้นเราก็จะแนะนำผู้ใช้ให้นำตัวลิงก์เนี้ยเป็นลิงก์ถาวรมาเก็บไว้ในช่อง Location ตัวนี้แทนนะครับก็คือ URL แล้วเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น Drying สมมติเราก็ใส่เรื่องอบแห้งผมก็จะใส่ว่าอบแห้งอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะให้ Google Bookmark เนี่ยไม่ได้เป็นแต่งงานที่เป็นเว็บนะครับแม้แต่บทความวิชาการเนี่ยก็สามารถเก็บเก็บได้เก็บได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เราก็จะบอกว่าใช้กับบทที่สองทำรีวิวอย่างเงี้ยใช้กับบทที่สองอันนี้อันนี้เราก็จะได้ Google Bookmark เก็บ Permanent Link อีกกี่ปีกี่ปีลิงก์นี้ยังอยู่ยงคงพันนะครับเราเรียกว่าเป็น Permanent Link Permanent Link ฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีวันตายลิงก์ตัวนี้เพราะฉะนั้นไอเนี้ยเอาไปใช้แทน URL ได้เลยแทนข้างบนนี้แทนตัว s i z e d i l e c t c o m ทันไหมครับตัวนี้อ่ะทีนี้ผมมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งถ้าผู้ใช้มาด้วยลิงก์นี้แล้วบอกว่าบรรลักษอันนี้จำลิงก์ไม่ได้จำแต่เลขดีไอคือจดเอาไว้จดไว้แต่เลขดีไอช่วยดูให้หน่อยว่าเลขนี้มันเป็นวารสารชื่อว่าอะไรเราต้องมีเครื่องมือในการค้นเลขดีไอครับก็คือคอสเลฟคอสเลฟครับให้กลับมาที่คอสเลฟเราจะเห็นคอสเลฟเขียนว่า d o i เห็นไหมฉะนั้นไปบอกผู้ใช้ว่าสมัยใหม่ไม่ต้องไปจดแล้วชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งเพราะว่าจดผิดมาหาไม่เจอเลยนะเราจดแค่ตัวเลขครับแล้วก็เอาแค่เลข10อย่างเงี้ย10อย่างเงี้ยมาใช้เพราะนั้นเราได้เลขตัวนี้มาปุ๊บให้มาใช้เครื่องมือตัวนี้คือค้นเลขดูไอแล้วก็กด enter มันจะไปตรงกับชื่อเรื่องที่ในไซด์เดลเลกเลยชื่อนี้ชื่อเดียวกันอันนี้คือชื่อเดียวกันแล้วก็จะลิงก์ตัวนี้กลับไปที่บทความตะกี้นี้อีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือมันจะย้อนกลับไปที่ตัวต้นฉบับอีกทีหนึง่งวันนั้นเลข DOI ครับก็จะเป็นเลขที่ใช้แทนปรนานุกรมแล้วป้องกันการเป็น dead link นี่ปัญหาต่อมาของกลุ่มวารสารคืออ้างอีกถ้าผู้ใช้ต้องการไม่มี e n d n o t e นะครับอยากได้ APA Vancouver เราจะทำให้เขายังไงเอ่ยโพสเควสมีให้แต่ยี่ห้อนี้ไม่มีนะยี่ห้อนี้เราต้องพึ่งคอสเลฟครับเอาเลขดีไอมาค้นที่คอสเลฟเหมือนเดิมจะได้หน้านี้แล้วเราจะได้เครื่องมือตัวหนึ่งชื่อว่า Action เนี่ยเราจะมีคำว่าไซส์ครับตัวนี้จะทำบรรณานุกรมสำเร็จรูปให้ด้วยคือเป็นแบบ APA Vancouver เลยอันนี้ก็คือเรากดไซส์ปุ๊บเราจะเจอตรงนี้ว่า APA เราก็จะได้รูปแบบ APA ก็ Copy ไปเลย Vancouver ก็กด Vancouver i t r e e ก็กด i t r e e อันนี้ก็จะได้รูปแบบบรรณานุกรมจาก Clause Lab จากเลข d i i แท้ๆเลยทันไหมครับตัวนี้เลข d i i ประโยชน์หลายอย่างนะคือแทนบรรณานุกรมป้องกันการเป็น Dead Link ทำ APA อัตโนมัติ APA อัตโนมัติด้วย APA อัตโนมัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลคือรูปแบบไม่มีเอ็นโนไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ APA แต่ไม่มีเลขดูไอทำไงล่ะใช้ตัวนี้ครับนี่นี่ Google Scholar Google Scholar จะทำ APA ให้เหมือนกันให้ทำแบบนี้ Google Scholar เนี่ยจะมีจุดของมันอยู่ตรงนี้นะครับ
ว่าเราก็พิมพ์ Google Scholar Scholar ให้เราเอาชื่อเรื่องที่ปรากฏอยู่ในสายไดเล็กเนี่ยมาค้นเหมือนวิธีตะกี้นี้ก็คือ Scholar เนี่ยให้ใช้ Advanced Search แล้วทำเหมือนตะกี้นี้เลยแล้วก็กดปุ่มนี้ Title เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแล้วก็กด Search Google Scholar จะมีคำว่า Site อยู่ด้านล่างเนี่ยครับเห็น Site ไหม C I T E Site อยู่ด้านล่างกดเหมือนกันตัวนี้เราก็จะได้ APA ทำเหมือนกันก็คือ Google Scholar จะมี Site เหมือนกับ Cross Lab แล้วแต่ว่าเราชอบของ Cross Lab Cross Lab จะให้ DOI ต่อท้ายไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่า Google Scholar จะไม่ให้ DOI เนี่ยอันนี้จะต่อ DOI ไปด้วยถ้าฟิลของ Cross Lab แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Google Scholar จะไม่มีเลข DOI ครับจะไม่มีเลข DOI แต่ทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยหาว่าไอเดียเราจะไปวารสารชื่อว่าอะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือพวกนี้ช่วยในการค้นต่อจะเป็นบรรณานุกรมจะเป็นอะไรนั่นเองทันไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะแล้วเราจะตัดสินใจว่าอะไรก็จะใช้ตัวคอสเลฟครอบแล้วเราจะรู้ได้ว่าอันนี้ควรใช้อันนี้อันนี้ควรใช้อันนี้อันนี้เราจะได้รู้เองของเรามีวารสารอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะครับเนี่ย APA AAIP ก็ทางฟิสิกส์อย่างเงี้ย Apply s i เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้อันสุดท้ายของกลุ่มวารสารนะรู้จักตัวนี้ไหมครับ a n n u a l Review เคยผ่านตามั้งไหมเอาคืออะไรครับอันนี้รายงานประจำปีใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายตัวนี้นะครับอันนี้มันจะเหมาะกับพวกปอเอกปอโทคือเมื่อเช้าเนี่ยถ้าเราจำสไลด์ผมได้นะวารสารมันจะมีวารสารประเภทปริทัศน์นะครับอันนี้จะเป็นรีวิวประเภทนั้นนะร้อยเปอร์เซ็นเลยวารสารประเภทปริทัศน์เนี่ยเนี่ยจะเป็นเพศนี้ครับแนวนี้เลยของเราจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวโดดๆเลยชื่อ annual review พวกนี้จะกรองผลงานมาแล้วไม่ใช่งานเริ่มแรกแต่เป็นงานที่รวบรวมวรรณกรรมของคนอื่นเป็นร้อยรายการเราก็เขียนต่อยอดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักศึกษาหรืออาจารย์ต้องการงานประเภทนี้ชนิดร้อยเปอร์เซ็นจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อ annual review ครับเนี่ยชื่อนี้เลย annual review แล้วก็จะเป็นสหสาขาคือกดไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่ามันก็จะมีสาขาหลายหลายสาขาเนี่ยเนี่ยจะเป็นนี้ปีหนึ่งออกครั้งเดียวครับฉะนั้นจะไม่เหมือนกลุ่มวารสารปกติที่ออก3เดือนครั้ง1เดือนครั้งอันนี้ annual แปลว่าลายปีลายปีจะได้บริการปอเอกปอโทรหรือว่าอาจารย์น่ะก็จะใช้งานประเภทนี้เยอะครับพวกนี้จะมีอัตราการอ้างอิงสูงนั่นเองทันไหมอ่ะทีนี้อีกไอเดียหนึ่งอยากจะใช้วาราสารเหมือนเดิมตะกี้เราได้เครื่องมือคอสเลสแล้วมีอีกอันเดียหนึ่งก็คือมีแหล่งวาราสารอะไรที่มันค้นได้ละเอียดกว่าคอสเลสอีกแต่เป็นวารสารคุณภาพที่มหาวิทยาลัยมีด้วยตอนนี้เราต้องไปหากลุ่มที่จะค้นงานเพื่อเพศนี้จะมี2ยี่ห้อเราจะเรียกว่ากลุ่มวารสารที่เป็นที่นิยมในวงวิชาการนะครับก็คือเราจะใช้กลุ่ม citation database จะมีอยู่2ยี่ห้อที่มหาวิทยาลัยมีคือ web of science กับ scopus ทีนี้เราแยกออกไหมเมื่อไหร่เราใช้ scopus เมื่อไหร่เราใช้ science d i r e c รู้ไหมเราจะแนะนำผู้ใช้ว่าอย่างไรทำไมถึงต้องมาใช้สกอปัสทำไมถึงต้องมาใช้เว็บไซต์คือเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเชื่อมโยงกับวันพุธนะครับ
ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการรู้แนวโน้มงานวิจัยก่อนว่าเรื่องนี้มีใครทําเรื่องนี้ไว้แล้วก็โดดเด่นมีคนอ้างถึงเยอะๆหรือประเด็นที่สองคือเราต้องการใช้เลฟเลนคุณภาพอะครับเหมือนมันจะมีผลต่อการตอบรับการตีพิมพ์เนี่ยเราอยากได้วารสารที่ใช้บ่อยในวงวิชาการสูงสูงเนี่ยเราจะใช้กลุ่มที่เรียกว่า citation คือ scopus กับ web of s i g n ช่วยทำไมต้องเป็นกลุ่มผู้นี้นะครับก็คือกลุ่ม2อันนี้จะมีเกณฑ์ในการคัดวารสารไม่สังกัดด้วยว่าจะมาสอบสำนักพิมพ์ไหนคือ1ต้องเป็นวารสาร peer review ก่อนประเด็นที่2วารสารนั้นต้องออกตรงตามกำหนดเหมือน TCI ต้องออกตรงตามกำหนดแล้วประเด็นที่3เขาจะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีครับตรวจดูว่าวารสารนี้ใช้กระจายแพร่หลายเป็นระดับภูมิภาคหรือระดับโลกแล้วก็อันดับสุดท้ายคือต้องมีสัดส่วนของบอร์ดบรรณาธิการเป็นนานาชาติเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวารสารท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นตัวนี้มีคนคัดกรองคุณภาพมาให้แล้วแล้วก็จะมาจากสำนักพิมพ์ยักษ์ยักษ์แล้วก็สำนักพิมพ์เล็กๆด้วยอะไรที่มีคุณภาพทางศาสตร์ทางด้านนี้อยากได้จากวารสารให้มาใช้ Web of s i g n หรือ s c o p u s นี้เราต้องหาความแตกต่างได้ก่อนว่า s c o p u s กับ Web of s i g n ต่างกันตรงไหนเราจะแนะนำ s c o p u s หรือ Web of s i g n ให้เขาครับปกติเราแนะนำอะไรไม่รู้ใช่ไหมเราต้องมีเกณฑ์อย่างนี้นะครับเว็บออฟไซด์กับสกอร์ปัสเนี่ยพิกัดเดียวกันคือมวยก็มวยรุ่นเดียวกันเนี่ยร้อยห้าปอนก็ร้อยห้าปอนแต่ผู้ใช้มาด้วยการเน้นว่าเอาจํานวนคือจํานวนไทโทต้องแนะนําให้ใช้สกอร์ปัสสกอร์ปัสเนี่ยจะมีไทโทรวมคือชื่อของสิ่งพิมพ์เนี่ยสามหมื่นขึ้นก็คือระดับสามหมื่นเลยแต่ในเว็บออฟไซด์จะมีแค่หมื่นสองนะครับต่างกันครึ่งหนึ่งทีนี้ที่ต่างกันเพราะว่าเว็บออฟไซด์จะมีแต่ journal แต่ score part จะมี proceeding มี journal มี book series อยู่สามอันเลยครับคือครบรถอยู่ในนั้นแต่เว็บออฟไซด์มันจะแยกขายจะเป็นเว็บออฟไซด์ journal เว็บไซด์ proceeding และเว็บไซด์ book series สองก็อ่อซื้อให้เราแค่เว็บออฟไซด์ journal ฉะนั้นไม่มี proceeding ปนนั้นถ้าเน้นจำนวนไทโทถึงแม้จะเป็นวารสารต่อวารสารนะครับของสกอปก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีแต่ถ้าเน้นคุณภาพก็คือคุณภาพของวารสารเกณฑ์ของเว็บไซต์จะเคี่ยวกว่าตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสกอปัสบอกว่าใส่เสื้อสีอะไรก็ได้เกงสีอะไรก็ได้ก็เข้ามาได้แต่ในเว็บไซต์อาจจะบอกว่าต้องเสื้อเหลืองเกงแดงเท่านั้นฉะนั้นไครเทียของสกอปัสก็จะหย่อนกว่านิดนึงเพราะนั้นถ้าเน้นคุณภาพของงานของวารสารหน่อยนึงก็ต้องไปใช้เว็บออฟไซด์แต่ถ้าเกิดว่าเว็บออฟไซด์แล้วบางอาจารย์เขาไม่เจองานของเขาอะต้องใช้สกอปัสช่วยนะครับแต่2อันนี้พิกัดเดียวกันคือฐานกลุ่มประเภทเดียวกันนั่นเองทันไม่เอ่ยตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างไทพวกไซเดชันให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เว็บออฟไซด์ให้ดูก็คือกดไปที่เว็บออฟไซด์ทีนี้ผมก็จะพามารู้จักเชื่อมโยงกับโจทย์ตัวนี้ถ้าเขาต้องการดูขอบเขตของงานนะครับอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าเราไปใช้คอร์สเล็บมันหยาบมันค้นละเอียดแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการไอเดียก่อนว่าเจอแนลชื่ออะไรจากสำนักพิมพ์ดังๆเนี่ยที่ตอบโจทย์ข้อ14อันเนี้ยเราจะใช้อะไรอ่าทีนี้เราก็จะมีคีย์เวิร์ด drying มีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ด solar แล้วก็มีคีย์เวิร์ด microwave แล้วเราก็จะมีคีย์เวิร์ดตัวสุดท้ายคือผักและผลไม้อันนี้เป็นตัวตัดก่อนนะครับก็คือถ้าผลลัพธ์มากไปเราจะใช้ตัว
วัตถุที่จะใช้อบเข้าไปช่วยเสร็จแล้วสาขาจะมีสาขาที่เกี่ยวข้องคือฟูดไซด์เป็นแหลกเป็นหลักเครื่องกลเป็นรองเกษตรเป็นรองแล้วก็เคมีอันนี้คือกรอบกรอบการค้นนะครับกรอบการค้นเราก็จะวางไว้ว่าอันนี้คือเงื่อนไขที่ไม่ใช่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดเราจะมีแค่ drying คีย์เวิร์ดเราจะมีแค่ solar cell คีย์เวิร์ดเราก็จะมีแค่ microwave แล้วก็ fruit vegetable นั้นเราไม่รู้เอกพจน์พวกหูพจน์ใช่ไหมดอกจันช่วยไม่รู้มี S หรือเปล่าดอกจันช่วยแค่นี้เองทันไหมครับอันนี้หลักการค้นเหมือนกันทุกยี่ห้อนะไม่เป็นไรเราก็จะเริ่มค้นจากกว้างไปหาแคบเราก็จะเริ่มทำแบบนี้ครับใส่เข้าไปก่อนว่า drying drying แล้วก็ search คือหลักเกณฑ์ผมอะไม่ได้เน้นให้ต้องค้นทุกฐานนะผมต้องการหน้าที่มันรวมมิตรที่สุดอะ่ะเหมือนผมเข้าไปใน Big C แล้วผมซื้อได้ทุกอย่างผมไม่ต้องไปออกมาตลาดสดอีกแล้วนั่นหมายความว่าเราจะใช้ในการหาไอเดียงานวิจัยเนี่ยเราจะใช้2แหล่งคือ Cross Lab แต่ Cross Lab มีข้อเสียคือค้นละเอียดไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการค้นละเอียดเราต้องใช้ Scope Art หรือ Web of Science เพื่อให้ได้ไอเดียก่อนตัวมันไม่มี Full Text แต่มันคัดงานคุณภาพมาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่า drying จะมี3 0 0 0กว่าสบายแล้วถ้าจะทำ drying เราจะเริ่มใส่คีย์เวิร์ดตัวที่2ยี่ห้อนี้จะเหมือนกับตัว p o q u e s t เห็นไหมครับจะมีข้างล่างเนี่ยช่องตัวนี้เขียนว่า search within ตัวนี้จะเหมือน p o q u e s t เลยก็คือเอาคีย์เวิร์ดลำดับที่2ใส่เข้าไปครับก็คือ solar อ๋อไมโครเวฟโซลาร์อ๋อไมโครเวฟอะเสร็จแล้วเราก็ดูผลลัพธ์ต่อมานะครับว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยแคบลงไหมเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปในช่องนี้มันจะเขียนว่ารีไฟล์ไปว่ากลองแล้วก็ใส่เนี่ยกลองลงไปแล้วก็กด search เสร็จแล้วถ้าผลลัพธ์ยังเยอะเนี่ยยังเยอะอยู่ 9,000 กว่าใส่ตัวสุดท้ายคือคือมีงานวิจัยที่เขาอบผักหรือผลไม้ไหมบ้านเราจะใช้เยอะผักข้อมูลที่เป็นเกษตรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ใส่ฟลุตเข้าไปในนี้ช่องนี้สุดท้ายแล้วก็ search อันนี้คือกองไปทีละชั้นด้วยคีย์เวิร์ดเราจะเหลือ800กว่าใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เราก็ไปดูโจทย์ผู้ใช้บอกว่าเขาต้องการสาขาที่เกี่ยวข้องไม่เกิน4สาขานี้ web of science จะมีกองหยาบกองละเอียดนะครับกองละเอียดคือนี่ web of science category ตัวนี้จะกรองละเอียดเลยคือวิศวะก็แยกให้เป็นเครื่องกลโยธาเครื่องแกงตัวนี้ครับก็คือเป็นวิศวะสายอะไรแต่ถ้าเป็นรีเสิร์ชตัวนี้จะไม่แยกให้ว่าเป็นวิศวะสายอะไรจะรวมเรียกว่าเอนจิเนียร์ทั้งสิ้นฉะนั้นรีเสิร์ชแอเรียตัวนี้จะเป็นการกรองหยาบแต่ถ้าเป็นแคตตากรีจะเป็นการกรองละเอียดตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะได้ฟูดไซมีอีกนะครับตอนนี้จะกรองอยู่นี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันให้กดฟูดไซวิศวะเคมีแล้วก็เครื่องกลครับถ้ามองออปชันนี่คือเหมือนกันกับยี่ห้ออื่นคือแสดงหมดอันนี้จะเอาเฉพาะรายการที่พบหลักๆห้ารายการแรกทันไม่เอ่ยอ่ะฉะนั้น3อย่างผมก็รีไฟกรองไปเสร็จแล้วทำต่ออย่างนี้นะครับข้อมูลที่เขาทำเนี่ยต้องไม่เกิน7ปีกองอยังไงอันนี้เราจะกองไงครับช่วงที่ทำรีวิวเนี่ยต้องงาน7ปีย้อนหลังกองอยังไงว่าในช่วง7ปีนี้มีงานวิจัยเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหน
่าต้องใช้เครื่องกรองเนี่ยสับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ publication year ให้กดปุ่ม publication year แล้วตอนนี้มันไม่ได้เรียงจากมากไปหาน้อยกด more option แล้วเราจะเห็นปีที่มันพบทีนี้มันจะดูลำบากให้กดตรงนี้นะครับ source d ให้เรียงตามปีน้อยไปหามากเรียงตาม alphabet เรียงตาม alphabet ตรงนี้จะเรียงจากมากไปหาน้อยเนี่ยเราก็จะได้แล้ว17 16 15 14 13 12 11ก็ติ๊กไปแล้วก็กด refine refine แค่นี้เองโจทย์ก็จะมีแค่ subject แล้วก็ปีที่พิมพ์บอแบแล้ว300กว่าถือว่าพอแล้วผลลัพธ์เรียงตามอะไรครับดูยังไงเอาอันที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องสูงสุดต้องเรียงตามอะไร relevance ทีนี้มันเรียงตาม relevance ไหมข้างบนนี้ไม่ใช่เราต้องปรับตัวนี้ให้เป็น relevance อ่ะทีนี้ผมจะพามารู้จักไอ้ตัวนี้นะครับอันดับแรกวารสารชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยครับเป็นวารสารคุณภาพไหมมหาวิทยาลัยเราไม่มี impact factor ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมครับเครื่องมือตัวนี้ใช้แท็ทดแทนได้ให้กดปุ่มนี้ตัวนี้จะมีค่าควอทายรู้จักค่าควอทายไหมมีอาจารย์ไหนเคยมาถามเราไหมควอทายเข้าใจไหมครับวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับวารสารเนี่ยเขาจะมีวิธีวัดคุณภาพอยู่2ประเด็นคือ Impact กับ Ranking Impact เนี่ยคือการใช้บ่อยในวงวิชาการว่ามันมีอิทธิพลยังไงกับนักวิจัยในศาสตร์นี้สมมุติว่าในสาขาฟุตซายมีร้อยชื่อวารสารนี้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่จะเรียกว่า Ranking เพราะฉะนั้น Impact จะมีคนเข้าใจผิดว่าสายวิทย์ Impact 3ด้อยค่าแต่สายสังคมบอกว่า Impact 3ถือว่าดีอะไรพวกนี้สมมตินะเพราะฉะนั้นแต่ละสาขาจะมี Impact สูงต่ำไม่เท่ากันเขาก็จะทำการจัดเรียงใหม่ครับให้เอาวารสารในแต่ละสาขาเนี่ยให้มันเปรียบเทียบข้ามสาขากันได้เนี่ยของสายวิทย์สูงสุด Impact สูงสุดร้อยกว่าของสายสังคม Impact สูงสุดคือ7ฉะนั้นจะเอา7ไปเปรียบกับ100เนี่ยดูตัวเลขห่างไกลเขาก็เลยสร้างเป็นค่าควอทายขึ้นมาคือตัว Q ย่อมาจากควอทายอันนี้ให้จำง่ายๆคือเวลาเราดูฟุตบอลนะครับเขาจะมีพิมพ์เลียกเอสพีเมลีกดิวิชันหนึ่งดิวิชันสองเมืองทองอยู่ในเต็ดบุรีรัมอยู่ในพิมพ์เลีกคนดูเยอะสปอนเซอร์เยอะถ่ายทอดก็มีคนดูขายของที่ลึกได้เป็นที่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงหนองคายยูเนเต็ดรู้จักไหมครับคนดูอาจจะมีแค่คนสองคนขายอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นที่รู้จักอยู่บวยเลยอ่ะพวกนี้เราจะดูว่าวารสารที่อยู่ในกลุ่มยอดนิยมก็จะอยู่ในควอทายที่หนึ่งที่เป็นที่รู้จักส่วนกลุ่มที่สุดท้ายคือควอทายที่สี่คือดิวิชันสี่ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้จะอธิบายรายละเอียดอีกทีวันพุธนะถ้าสนใจนะครับเรื่องคอทายมันยาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะดูว่าวารสารเนี้ยยอดนิยมในกลุ่มสาขาถ้าขึ้นว่า Q1 แสดงว่าพรีเมียร์ลีกฉะนั้นคอทายคือการแบ่งวารสารออกเป็น4ส่วนคือ4กลุ่มถ้าเป็น100ส่วนเรียกว่าเปอร์เซนต์ไทยสส่วนเรียกว่าคอทายฉะนั้นตอนนี้เอาแค่4ก็คือเขาจะเรียงอย่างนี้นะครับหลักของควอทายจะแบ่งที25สมมติว่าสายฟุตซายมีทั้งหมด100ชื่อจะเลี้ยงจากวารสารที่มีค่า Impact สูงสุดไปหาต่ำสุดลำดับที่1จนถึง25จะจัดอยู่ในกลุ่มควอทายที่1ถ้าควอทายที่2ก็จะนับตั้งแต่26จึงถึง50ส่วนควอทายที่3ก็จะแบ่งถึง75แล้วสุดท้ายคือ76เป็นต้นไปแต่ถ้าวารสารนั้นมี200ควอทายที่1ก็จะเป็น1ถึง50นะครับในแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าของเราอยู่ในกลุ่มไหนจะอยู่ที่คุณภาพวารสารคือ Q1 Q2 ใช้ได้ในแบบนี้ทันไหมเอ่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้เราก็จะได้แล้วแล้ววารสารนี้เรามีไหม
ทีนี้เทคนิคมันเป็นอย่างนี้นะครับว่ามันอยู่ในวารสารของสำนักทิมไหนให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องแล้วผู้ใช้ต้องการ full text ถ้ามีปุ่มว่า publisher เห็นไหม full text publisher ให้กดปุ่มนี้เลยมันจะวิ่งไปหาเองว่าวารสารนี้เป็นของใครอันนี้มันก็จะตรงไปหา t r a i n Francis แบบนี้ตัวอย่างนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าชื่อที่สองอ่ากลับไปที่นี่ back to อันนี้อีกทีหนึ่งอ่าชื่อที่สองเราจะกดจากหน้านี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยหน้านี้เลยก็ได้นะอันนี้ชื่อเดียวกัน drying ไม่เอาเนี่ยเอาชื่อที่สี่เนี่ย food engineering นะครับเอาเมาส์กดที่ชื่อเรื่องแล้วก็เอาเมาส์กดที่อย่างนี้อันนี้มันก็จะวิ่งไปที่สำนักพิมพ์ไหนเราก็ไปตรงกันกับที่เรามีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น size direct เห็นไหมทันไหมครับตัวนี้อันนี้ก็คือผู้ใช้ไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันค้นยังไงแค่กดปุ่มลิงก์ที่มันมีให้ครับตัวนี้เราจะเรียกว่าลิงก์ตรงไปยังสำนักพิมพ์ผู้เป็นเจ้าของแต่ถ้าไม่ปรากฏลิงก์นี้ให้ใช้ลิงก์ที่2เนี่ยครับคือ Google Scholar อันนี้จะเป็นบินตรงคือ Publisher เหมือนเราจะบินจากเชียงใหม่ไปหัดใหญ่ไม่แวะกรุงเทพอ่ะจะใช้ปุ่มนี้แต่ถ้าปุ่มนี้แวะกรุงเทพก่อนแล้วค่อยไปหัดใหญ่ต่อก็กดไปที่ Look Up f o o d t e c h แล้วก็กดไปที่ปุ่มชื่อเรื่องครับมันก็จะวิ่งไปที่ Size Direct เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ตั้งแต่ปุ่มนี้ปุ่มนี้เว็บเอาไซจะขึ้นออโต้ถ้าไปตรงกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับตัวนี้แจ้งชื่อไปได้นะครับว่าเราบอกรับนอกเหนือจากไซเดลเล็กสปริงเกอร์วายลีอันนี้สามารถแจ้งไปที่บริษัทได้ว่าเรารับชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่าอะไรบ้างเราก็แจ้งไปปุ่มนี้จะขึ้นอัตโนมัติถ้ามันอยู่ใน IP ของเราปุ่มนี้เสร็จแล้วถ้าไม่มีทั้ง2ปุ่มนี้เราจะใช้เลข DOI DOI ไปคนที่ไหนนะครับคอสเลฟเอาเอาดีไอเนี้ยไปค้นในช่องคอสเลฟได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นภาพรวมของวารสารคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใช้มาด้วยไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยก็แนะนำสกอปัตกับเว็บออฟไซเน้นงานวิจัยที่เป็นบทความก็จะใช้สองตัวนี้นั่นเองทันไม่เอ่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นได้ภาพผมมีโจทย์สุดท้ายแล้วนะให้คิดเองแล้วนะตัวนี้มีคำถามไหมครับเรื่องของสื่อแล้วก็วิธีค้นวิธีแยกเพราะฉะนั้นเราจะยึดยึดประเด็นแค่ว่าแหล่งข้อมูลอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็ใช้จำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปใช้วารสารแค่ยี่ห้อเดียวนะเอาหลากหลายทีนี้ผมมีโจทย์ให้คิดว่าถ้าเราเป็นบันลักษ์อะครับโจทย์ประเภทนี้เราจะให้เขาคิดว่าเขาจะไปที่ไหนผมมีตัวอย่างอข้อนี้ต้องเอาข้อมูลตั้งแต่เช้ามาผสมแล้วก็ตัดสินใจข้อหนึ่งอะครับถ้าต้องก่อนข้อมูลเกี่ยวกับโรคไข้ซิก,ก้าอันนี้กลุ่มผู้ใช้เป็นเด็กนะเป็นเด็กมัธยมไปทำรายงานควรจะแนะนำสิ่งพิมพ์หรือแหล่งข้อมูลประเภทใดให้เขาครับอันนี้ตอนนี้สารสนเทศท่วมโทนแล้วใช่ไหมอ่าต้องแยกให้ถูกก่อนละเรียนไปแล้วก็คือตอนนี้เราต้องรู้เลยว่าอันนี้ต้องใช้ตัวอะไรครับเอาเอาแหล่งข้อมูลก่อนเด็กมัธยมมัธยมเครื่องมือเมื่อเช้ามีอะไรบ้าง Google เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้อะไรดี Google เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดสมมตินะครับเรามาค้นกันไหมว่าค้นยังไงอันนี้อ่าลองลองดูครับอันนี้ทำดูทำเองเลยแล้วเราจะแลกแหล่งอะไรให้เขาล่ะแหล่งอะไรให้เขาอันนี้สะกดให้ดีนะว่าเราจะใช้โลกให้ซิก้าหรือเหลือแต่ซิก้าหรือว่าอะไรตรงนี
อันนี้เอาไปทำรายงานนะครับต้องการรายละเอียดเยอะๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก็ต้องมีด้วยฉะนั้นเราจะแนะนำอะไรให้เด็กสมมุติว่าลูกมาบอกแม่แม่ช่วยหาเรื่องไข้ซิก,ก้าให้หน่อยไปทำรายงานเราอย่างเงี้ยแนะนำอะไรไกูเกิลฉะนั้นเรามาดูว่าถ้าเราใส่ซิก้าลงไปนะครับซิก้าจะมีไวรัสซิก้าเขาไม่ได้ใช้คำว่าโลกซิก้าเสร็จแล้วซิก้าเนี่ยเราต้องการเอกสารที่เป็นแผ่นพับเราต้องกำหนดเว็บไซต์ที่ให้เรื่องพวกนี้ก่อนเราจะกำหนดเว็บไซต์อะไรครับอันนี้มันจะมีฝ่ายส่วนหนึ่งที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ทำเรื่องนี้คือกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมเราก็จะพิมพ์ไซต์ dot m o p h ก็คือ ministry of public health dot g o dot t h ตอนนี้เราก็จะได้จากเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงนี้แต่ว่าเด็กจะปินยากต้องเป็น PDF ดูครับเราก็ให้มันปินด้วยคำสั่งว่าไฟล์ไทยแล้วก็เป็น PDF ตอนนี้เราก็จะได้มีเรื่องไข้ซิก,ก้าโดยเฉพาะเลยเนี่ยคือไวรัสซิก,ก้าเห็นไหมครับทันไหมตัวนี้เราก็จะได้ว่าซิก,ก้าเนี่ยเกิดจากเชื้ออะไรแล้วก็ไม่ยาวมากด้วยแบบนี้แล้วก็อันนี้คือประวัติความเป็นมาของโรคอันนี้ก็จะหาง่ายทันไหมครับอันนี้เราต้องไปดูว่ากลุ่มผู้ใช้เป็นใครแล้วแหล่งข้อมูลไหนถึงจะเหมาะสมถ้าเราไปเอาวารสารแพทย์ให้อ่านไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องหนังสือแพทย์ให้อ่านก็ไม่รู้เรื่องละอันเนี้ยเหมาะสุดแล้วคือเอกสารแผ่นพับที่แจกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้อ่าทีนี้ข้อมูลต่อมาครับอันนี้ผมจำได้แม่นถ้าเราต้องการเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมมันท่วมกี่จังหวัดได้รับผลกระทบอะไรบ้างท่วมกี่วันพื้นที่ในเขตกรุงเทพท่วมยังไงแล้วต้องการภาพเหตุการณ์อันนี้ต้องใช้แหล่งอะไรครับ Google อ่า Google ทำเองเลยอันนี้ทำดูซิหายยังไงอันนี้ผมจำได้แม่นนักศึกษาให้ผมหาว่าผมก็จำไม่ได้นะว่ามันกี่จังหวัดกี่พื้นที่กรุงเทพเขตไหนบ้างเพราะว่าบ้านผมไม่โดนมันไม่ได้ท่วมทั้งหมดแล้วเราเราจะหายังไงคีย์เวิร์ดของเราคืออะไรครับน้ำท่วมแล้วอีกตัวหนึ่งปีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีปีกับน้ำท่วมที่เป็นเมนคีย์เวิร์ดใช้เทคนิคอะไรดีทีนี้อันดับแรกก่อนมาตีความก่อนเราจะใช้เทคนิคก่อนว่า 1. น้ำท่วมต้องสัมพันธ์กับปี54ต้องใช้อะไรช่วยดอกจันจำได้ไหมก็คือให้ให้มันอยู่ในประโยคเดียวกันนะ่ะอยู่ในเว็บเพจเดียวกันให้ได้เราต้องทำให้ตัวนี้ไม่แยกจากกันเราจะได้ข้อมูลที่บอกก่อนว่าน้ำท่วมปี54ทันไหมครับตัวนี้เพราะนั้นเราก็จะได้แล้วน้ำท่วมปี54ทีนี้ถัดมาข้อมูลเราจะรู้ได้ไงว่า
เอกสารอะไรที่น่าเชื่อถือได้ตอนนี้เราต้องหาจากข่าวครับข่าวข่าวเราจะกดยังไงให้ได้ข่าวสมมุติว่าเอาบีบให้แคบหนังสือพิมพ์เราต้องหาจะมีหนังสือพิมพ์ที่ดังๆมีไทยรัฐเดลนิวใช่ไหมเราก็จะลองเจาะดูไทยรัฐดูไหมอ่าเราก็เริ่มพิมพ์ว่าไซต์โคลอนแล้วก็จุดไทยรัฐรัฐสกุลยังไง R A T H ใช่ไหมครับแล้วเป็น dot C O dot T H ใช่ไหมไทยรัฐอ่ะใช่ไหมครับ dot C O dot T H ตอนนี้เราก็จะได้ไทยรัฐเห็นไหมไทยรัฐก็จะขึ้นว่า5จังหวัดยังระดมน้ำท่วมตายพุ่งสมมตินะอันนี้ก็คืออันนี้เราก็จะได้แล้วว่าเตือนเราจะได้ว่าไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐละจะบีบให้แคบลงละว่าเป็นไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มดูว่าอันนี้5จังหวัดยังระดมน้ําท่วมเตือน3จังหวัดอําเภอทีนี้เราต้องการดูว่ากรุงเทพท่วมเขตไหนบ้างทําไงต่อครับอ่าเราก็ต้องช่วยมันดอกใจนิดนึงก็คือหลัง5้าสี่ใส่กรุงเทพไปกรุงเทพเราก็จะเริ่มดูว่ากรุงเทพเนี่ยหน้าวิกฤตเว็บนอกเตือนสามกรุงเทพจมแน่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะเริ่มดูว่ากรุงเทพเริ่มมีไหมกรุงเทพอะไรพวกนี้ทันไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะบีบบีบดูว่ากรุงเทพจะอยู่เท่าไหร่หรือว่าข้อมูลจะเริ่มกว้างไปหาแคบถ้าไทยรัฐน้อยไปก็เริ่มเปลี่ยนจากไทยรัฐเป็น .co.th ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากกว้างไปหาแคบก็เป็น .co.th อะไรพวกนี้ฉะนั้นเราก็จะเจอหนังสือพิมพ์ m a n a g e r อีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็คือสรุปสถานการณ์อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่สมมติเนี่ยเราจะได้รู้ภาพอันเนี้ยอันเนี้ยจะตอบโจทย์ได้เยอะกว่าทันไหมครับแบบนี้คือปรับเอาอะว่าข่าวทำยังไงให้ได้แต่ข่าวไม่งั้นมันจะเอามาเป็นบล็อกมาครับความน่าเชื่อถือก็จะน้อยหน่อยนั้นเราต้องการแหล่งที่มันพอเชื่อถือได้กับข้อมูลผู้นี้ฉะนั้นเราอ้างหนังสือทวินไทยรัฐเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ท้องถิ่นนั้นหนังสือทวินไทยรัฐเป็นที่รู้จักนั้นมันก็จะมีความน่าเชื่อถือของคู่มูลระดับหนึ่งนั่นเองรูปอะรูปน้ําท่วมเอาที่ไหนครับเราต้องไปกด image เอาตัวนี้เราก็ต้องเอาพวกสายออกแล้วก็ไปกดตรง image แล้วก็มาดูน้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยครับเห็นไหมน้ําท่วมอันนี้เราก็ได้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยดอนเมืองที่น้ำท่วมเครื่องบินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็จะได้โจทย์ของเราว่าเราจะเห็นน้ำท่วมเมื่อไหร่เราต้องการรูปประกอบทำยังไงทันไหมครับอ่าอันนี้ข้อ3ข้อ3 VGA บวกบวกใช้บอกคุณภาพสินค้าอะไรครับอันนี้ต้องใช้อะไรช่วย Google ฉะนั้น VGA บวกบวกใช้บอกคุณภาพสินค้าอะไรอาหาหาเลยครับหาอันนี้ชีวิตประจำวันผมเลยอันนี้จำได้อันเสียงถูกต้องเลย VGA บวกบวกมีความหมายว่าอะไรครับอ่ะทีนี้เทคนิคมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะผมเองอะ่ะเวลาจะซื้อแผ่นเสียงเก่าอะครับเขาจะขึ้นว่า VGA บวกบวกผมไม่เข้าใจว่ามันต่างกับ VGA บวกอย่างเดียวยังไงผมไม่รู้ผมก็จะใช้ Google ช่วยครับ
กูเกิลเนี่ยปกติถ้าเราเอา VGA บวกบวกใส่เข้าไปเนี่ยเราจะได้เว็บฝรั่งเนี่ยเว็บฝรั่งจะออกมาบานเลยตรงนี้เทคนิคมันจะมีอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงให้กด to แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น country เป็น Thailand Thailand เราจะได้ VGA บวกบวกในฐานะที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยภาษาไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ยังไม่ต้องไปสนใจมัน VGA บวกบวกอ๋อเอาไปติดกันก่อน VGA บวกบวกต้องติดกันนะเราจะได้เป็นสัญลักษณ์ของสภาพปกของแผ่นเสียงสภาพปกแล้วก็ตัวของแผ่นเสียงนะครับทันไหมเอ่ยตอนนี้เวลาเขาขายบนเว็บเขาไม่ได้อธิบายเป็นคำพูดเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า VGA บวกบวกถ้าสภาพเหมือนใหม่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง NM อะไรเงี้ยอันนี้คือเทคนิคเวลาจะหาคำตอบนะครับอ่ะสุดท้ายข้าวสังหยดปลูกที่สระบ,บุรีได้ไหมอันนี้เราต้องอันนี้ต้องตีความแล้วครับ Google ช่วยไม่ได้แล้วอันนี้ข้าวสังหยดมันเป็นข้าวพื้นเมืองที่ไหนเอ่ยที่ใต้แล้วถามว่าปลูกในไทยในสระบ,บุรีได้เปล่าครับพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศอะไรครับอ่ะทีนี้มันจะยากอันนี้แหละอันนี้เราต้องแนะนําผู้ชายว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าข้าวสังหยดเอามาปลูกในสระบ,บุรีแล้วจะใช้ข้าวสังหยดได้ไหมถูกจับเปล่าอันนี้มันจะพูดถึงเรื่องเขาเรียกทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับแต่ทรัพย์สินทางปัญญาเรารู้จักแค่ลิขสิทธิ์ใช่ไหมฉะนั้นลิขสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาฉะนั้นหน่วยงานไหนที่ให้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาครับหน่วยงานไหนกรมทรัพย์สินอันนี้เราจะไม่หากรมทรัพย์สินก่อนไปที่กรมทรัพย์สินหาเว็บไซต์กรมทรัพย์สินก่อนนะครับเว็บไซต์กรมทรัพย์สินก่อนอ่ะตอนนี้เราต้องไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เราจะได้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนแต่ข้อมูลในกรมทรัพย์สินนะมีเยอะเราจะทำไงต่ออันนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องมีความรู้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ในศาสตร์ทุกศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาดูก่อนว่าความหมายของผู้ชายเนี่ยเขาต้องการรู้ว่าการปลูกข้าวสังหยดในสระบ,บุรีเนี่ยมันใช้ชื่อข้าวสังหยดได้ไหมเหมือนกับหมูย่างเมืองตรังมาขายที่พิษโลกจะใช้หมูย่างเมืองตรังได้เปล่าอันนี้เราจะเรียกว่าในกรมทรัพย์สินเขาก็จะแบ่งข้างล่างเนี่ยลากลงมาครับผมจะพามารู้จักการอ่านเอกสารนะตรงนี้ก็คือบริการข้างล่างเนี่ยครับอันเนี้ยผมอ่านเอาจากตัวนี้หมดเลยเขาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับเอาเมาส์ไปคลิกสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยฉะนั้นเราจะดูได้ว่าเนี่ยมันจะมีคำอธิบายด้านซ้ายเนี่ยครับผมรู้จากตรงนี้เลยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทีนี้เราจะเห็นแผนที่ตรงนี้เห็นไหมครับลองเอาเมาส์จิ้มดูเนี่ยมันจะมีชื่อที่ขึ้นทะเบียนเห็นไหมนครศรีธรรมยาตเราอย่าเอาท่ส้มโอไปปลูกแล้วใช้ทับสินสยามไม่ได้แล้วนะเขาจดไว้แล้วว่าต้องปลูกที่นี่เท่านั้นเป็นการประกันคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตรังหมู่ย่างเมืองตรังก็ใช้ไม่ได้นะหมู่ย่างเมืองตรังอันนี้จดไว้แล้วว่าจะใช้ที่เมืองตรังเท่านั้นนี่ลองเอาเมาส์เมาส์ไปวางที่พัทลุงดูครับพัทลุงเห็นพัทลุงไหมได้ได้ครับได้ครับพัทลุงเนี่ยจะใช้ได้แค่พัทลุงจะไปปลูกที่อื่นไม่ได้แล้วก็คือจะใช้คําว่าข้าวสังหยดไม่ได้แล้วผิดกฎหมายโดนจับ
ถือว่าละ,ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับทันไหมเอ่ยตรงนี้อันนี้อันนี้คือโต๊ะบริการนะครับก็ต้องรอบรู้นิดนึงเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผมเขียนว่าเราต้องรู้ว่าศาสตร์บางอย่างมันคาบอะไรแล้วอันนี้จะตอบไม่ยากละก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไรก็ต้องไปเข้าที่เว็บตะกี้นี้ทันไหมครับอันนี้ข้อสุดท้ายนี้หายังไงครับอันนี้ต้องใช้แหล่งอะไรครับอ่าไทยโจเก่งมากอันนี้เป็นวารสารไทยจะมีแหล่งเดียวที่รวบรวมวารสารไทยไว้คือไทย Journal ออนไลน์นั่นเองทันไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพอรู้สืบค้นแล้วนะครับแต่ปัญหาของเราคือแหล่งแล้วก็ตีความเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราขยันอ่านนะครับแล้วก็เจอผู้ใช้บ่อยๆมาอะไรมาเล่าไปก่อนเดี๋ยวไปอ่านต่อเอาครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จนนักศึกษามาถามอะขาถามว่าแชมเปญอะผลิตในไทยใช้คําว่าแชมเปญได้ไหมอันนี้เป็นนักศึกษากฎหมายผมจำไม่จำได้แม่นเลยเราถึงนี้เขามาตีความก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาหมายถึงอะคืออะไรกันแน่ปรากฏว่ามันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เขาจะจดนะที่ตั้งตรงนั้นเพื่อประกันคุณภาพว่าของที่ผลิตจากที่นี่เท่านั้นถึงจะใช้ชื่อนี้ได้ผู้ใช้จะได้คุณภาพเท่ากับซื้อที่ไหนก็หมายความว่าคุณภาพได้แต่ปลูกที่อื่นห้ามใช้อันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ของในไทยจะมีจดไว้เยอะๆฉะนั้นเวลาเราไปทําหมูย่างแล้วไปใช้หมูย่างมือต่างโดนจับนะเพราะว่าเขาจดไว้แล้วอะไรพวกนี้ยนั้นเราใช้ไม่ได้เราจะไม่เห็นหมูย่างเมืองตังขายพิษโลกเลยเราไม่สามารถขึ้นป้ายได้ว่าหมูย่างเมืองตังแห่งพิษนุโลกไม่ได้นะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นหวังว่าวันนี้นะครับคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พัฒนาทักษะสารสนเทศนะครับวันนี้พอได้ไหมเก่งขึ้นไหมครับอย่างน้อยไม่ได้อะไรเลย Google ยังดีอ่าฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ไปพัฒนาต่อนะครับอันนี้คือไปจุดประกายให้แล้วก็เริ่มรู้จักว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นใครว่าสืบค้นง่ายเราก็ไปเถียงเขาได้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายไม่ได้หมูแค่แก่ Google เนี่ยมันมีเทคนิคเยอะแยะยุ่มยิมนั้นพวกนี้เนี่ยเราเอาไปต่อยอดได้นะครับเราสามารถทีนี้เจอหน้าเว็บค้นอะไรใช้เทคนิคพวกนี้เลยเราจะช่วยงั้นเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าเกิดว่าวันพุธมาฟังได้เรามาดูนะเผื่อว่าเราต้องไปนั่งโต๊ะบริการมีคนมาถามว่าจะตีพิมพ์วารสารนานาชาติอะไรมีจัดชนีชี้วัดคุณภาพวารสารอะไรที่เป็นที่รู้จักบ้างเดี๋ยววันพุธเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณบรรลักษ์และเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์พอด้วยนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีเงินใช้ทุกคนครับสวัสดีครับ